டேய் சார் வந்திருக்கிறாரு உள்ளே போய் சாருக்கு குடிக்க பால் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு அவன் வேற எங்கேயும் அவசரமாக போகிறான் அவன் யாருக்கு பால் ஊற்ற போகிறானோ தெரியல அவன் ரொம்ப அவசரமாக போகிறான் அவங்க அப்பா நிறுத்திட்டார் அவன் எரிச்சலோடு உள்ளே போனான் எரிச்சலோடு பால் வாங்கிட்டு வந்தான் அவங்க அம்மா கிட்டே கோபமாக கொண்டாந்து அதை நான் உட்காந்துருக்கிற டேபிள் பக்கத்தில் நங்குன்னு வச்சான் அந்த பால் இப்படி ஏறி இறங்கி ரெண்டு ஆடு ஆடிச்சு சரி அவர் கொஞ்சம் சமாதானம் பண்ணலாமே அப்படின்னு தம்பி பால் ஆடுதுப்பா அப்படின்னு ஆடுது இல்லை மாடுது ஒரு செகண்ட் ஒரு செகண்ட்ல நான் ஏதோ ஒரு அர்த்தத்தில் சொல்கிறேன் அதை கிண்டல் அடித்து அவன் வேறு ஒரு அர்த்தத்தில் சொல்கிறான் நான் அப்படி திகச்சி போயிட்டேன் இதே டயலாக நடிகர் விவேக் சொன்னார்னா ஒரு லட்சம் ரூபா சந்தானம் சொன்னார்னா ஒரு லட்சம் ரூபா இந்த பையன் போகிற போக்கில் சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறான் ஆச்சரியப்பட்டேன் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் ஒரு செகண்டில் டக்குன்னு அப்படியே கட் பண்ணி சொல்கிறது இன்னொரு சம்பவம் சொல்கிறேன் உங்களுடைய சென்னை பள்ளியில் சொன்னேன் விருதுநகருக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்கூல் அல்ல நூற்றாண்டு விழா சென்டினரி செலிப்ரேஷன் அதுக்காக கூப்பிட்டுருக்குறாங்க பேச போகும்போது அந்த ஸ்கூலோட பிரின்ஸிபால் என்கிட்ட வந்து அதே ஸ்கூலில் அவர் படிச்சிருக்கிறார் அவங்களுக்கு நர்சரி ஸ்கூல் இருக்குது ஹை ஸ்கூல் இருக்குது ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இருக்குது எல்லாமே அங்கே இருக்குது ஈவன் காலேஜ் இருக்குது டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது எல்லாம் அங்கேயே இருக்குது அது ரொம்ப பெருமையாக சொன்னார் நான் அங்கே தான் சார் ஒன்றாம் கிளாஸ் படித்தேன் இங்கே அஞ்சாம் கிளாஸ் படித்தேன் எட்டாம் கிளாஸ் படித்தேன் பத்தாம் கிளாஸ் படித்தேன் இதே காலேஜில் படித்தேன் அப்புறம் இதே ஸ்கூலில் வாத்தியாராக வந்தேன் அப்புறம் இங்கேயே பிரின்ஸ்பால் ஆகிட்டேன்னு என்கிட்ட சொல்கிறார் என்கிட்ட இவ்வளோ சொன்னால் என்ன அர்த்தம் இதையெல்லாம் மரியாதையாக மீட்டிங்கில் சொல்லுன்னு அர்த்தம் இல்லாட்டி என்கிட்டையும் சொல்லணும் இதெல்லாம் நானும் பெருமையாக சொல்கிறேன் தம்பி உங்கள் பிரின்ஸ்பால் இங்கேயே படித்தாரண்டா ஸ்கூல் படித்தாரா ஹை ஸ்கூல் படித்தாரா காலேஜ் படித்தாரா இங்கேயே பிரின்ஸ்பால் ஆகிட்டாராம் அப்படி சொல்கிறேன் ஒரு ப்ளஸ் டூ இன்னொரு ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு நோன்றான் நான் கேட்டேன் என்னடா இல்லை சார் நான் சொன்னப்போ இவன் நம்பலை சார் இப்போ நீங்களே சொல்கிறீங்க அதான் என்ன இங்கே படித்தா வேற எங்கேயும் வேலை கிடைக்காது நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் இவன் நம்ப மாட்டேன்னா இப்போ நீங்களே சொல்கிறீங்க அதான் பார்த்துக்கோ பார்த்துக்கோ அப்படி நான் அந்த அர்த்தத்துலையா சொல்கிறேன் உங்கள் வயசு அப்படி எல்லாத்தையும் கிண்டல் பண்ணுற வயசு கேலி பண்ணுற வயசு அது தப்பு கிடையாது நீங்கள் ஜாலியாக இருக்கணும் இந்த வயசில் ஜாலியாக இல்லாட்டி அப்புறம் எப்போ ஜாலியாக இருக்கிறது இருக்கணும் அதே நேரத்தில் ஒரு மூணு நாலு விஷயத்தில் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் படிப்பு மார்க் வாங்கிறது ரேங்க் வாங்கிறது இருக்கட்டும் கடைசியாக ஆகும் மெயின்டைனிங் அவர் ஹெல்த் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஏஜில் உடம்போட அருமை தெரியாது இந்த உடம்போட வேல்யூ என்னங்கிறது இந்த வேலூர் சிஎம்சி ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் பார்த்தா தெரியும் கண்ணு சரியில்லை பல் சரியில்லை காது சரியில்லை ஒன்னொன்றுக்கும் போனால் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் எட்டாயிரம் அறுபதாயிரம் கிட்னி ஃபெயிலியர்னால் ஆறு லட்சம் ரூபாய் ஒரு கிட்னி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதா இருந்தால் மினிமம் நீங்கள் உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் கொஞ்சம் பில்லு போட்டு பாருங்க கண்ணாடி நான் இந்த போட்டுக்கிற இந்த கண்ணாடி கொஞ்சம் காஸ்ட்லி இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இந்த கண்ணாடி சாரி அந்த பில்லுக்காக நான் சொல்லலை அதில் சில சௌரியம் இருக்குது அதை கயற்ற வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவ்வளோ அருமையான கண்ணாடி ஆனால் என் கண் சரியாக இருந்தால் எனக்கு இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபா மிச்சம் இந்த பல் சரியில்லைன்னு நீங்கள் பல் டாக்டர்கிட்ட போனால் பல்லையும் தட்டிட்டு பில்லையும் கொடுத்துருவான் மினிமம் ஒரு பல்லுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குவான் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு பல்லுக்கு வாங்குவான் முப்பத்தி ரெண்டு பல் அறுபத்தி நாலாயிரம் ரூபா நம்மக்கிட்ட சேஃபாக சில பேருக்கு ரெண்டு அமாவாக உடச்சிருப்பான் அது போக ஒரு அறுபதாயிரம் ரூபா இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் பில்லு போட்டு பாருங்கள் கண் பல் எல்லாத்துக்கும் பில்லு போட்டால் டேக் இட் ஃப்ரம் மீ ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே நம்ம எல்லாருமே ஒர்த்து கணக்கு போட்டு பார்த்தா ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே நம்முடைய உடம்பு ஒர்த்து பாருங்கள் இவ்வளோ விலை மதிப்பற்ற உடம்பை கடவுள் நமக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்குறார் அதனால் நமக்கு அதனுடைய அருமை தெரியல நான் இப்போ வரும்போது ராணிப்பேட்டையில் ஒரு டேனரி அது உள்ளே போயிட்டு வர்றேன் அப்படியே அந்த மாட்டோட தோல் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி ஷூ பண்ணுறாங்க ஜெர்மனிக்கு போகுது விலை எவ்வளவு அங்கே என்ன விலை அப்படின்னா நம்ம இந்தியன் விலைக்கு எட்டாயிரம் ரூபா அந்த ஷூவோட விலை எட்டாயிரம் ரூபா அந்த ஷூவோட விலை இங்கேருந்து போகுது ஒரு மாடு அந்த மாட்டோட தோலில் ஏகப்பட்ட ஷூ பண்ணலாம் 
கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம நாட்டில் மரியாதை இல்லாத விஷயத்த என்ன சொல்றான் மாடு மாதிரி நிக்கிறான் பாரு அப்படிங்கிறா அந்த மாட்டோட தோல் எடுத்தா இன்னைய தேதிக்கு மாட்டோட தோல் மட்டும் எடுத்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே தேரும் ஒரு மாட்டோட தோல் எடுத்தா ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு தேரும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மாட்டோட தோலுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் மரியாதை இருக்கு நம்முடைய உடம்புக்கு ரெண்டு கோடி ரூபாய் மரியாதை இருக்கு ஆனா இதை காப்பாத்திக்க தெரியுதா அப்படின்னு மட்டும் நம்ம பார்க்கணும் நான் ஒரு மூணு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு போறேன் அப்ப நீங்க யோசிச்சுங்க உறுதியான உடல் இதுதான் லைஃப் நல்ல ஹெல்த்தி பாடி இருக்கணும் இல்லாட்டி லைஃப்ல எதையுமே அடைய முடியாது உறுதியான உடல் அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் இவ்வளோ பெரிய கிரவுண்ட் இருக்கு ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும் விளையாடணும் விளையாட விட்டா விளையாடுவோங்கிறீங்களா ரெண்டு வருஷம் அப்படிதான்பா இருப்பாங்க பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு குரூஷியல் பீரியட்னு கவலைப்படுவாங்க அப்போ நீங்கள் டைம் பார்த்து கொஞ்சம் நேரம் உடம்புக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது யோகா பண்ணுறது ஃபுட்பால் ஆடுறது வாலிபால் ஆடுறது ஸ்வெட் ஆகணும் உடம்புலேருந்து ஸ்வெட்டிங் வேர்வை வந்து அப்படியே வெளியில் விழணும் அந்த மாதிரி இந்த ஹெல்த்தை வந்து நம்ம வச்சுருந்தோம்னு சொன்னால் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே நீங்கள் யாராவது பூனையை பார்த்துருக்கீங்களா பூனை இல்லை நாய் பார்த்துருக்கீங்களா அது என்ன பண்ணணும் பாருங்களேன் ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் பண்ணோம் ரெண்டு முன்கால முன்னாடி வச்சு பின்கால பின்னாடி வச்சு முதுகை அப்படி வில்லு மாதிரி வளைச்சு வாழை கேள்விக்குறி மாதிரி மேலே தூக்கி பூனை அப்படி பண்ணோம் டக்க டக்க டக்குன்னு உடம்ப ஒரு சவுண்ட் அடிக்கும் குடுகுடுப்பக்கார குடுகுடுப்பை ஆட்டுற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் கொடுக்கும் என்ன பூனை எக்ஸசைஸ் பண்ணுது பூனை எக்ஸசைஸ் பண்ணுது நம்ம வீட்டு பூனை பண்ண மாட்டேங்குது நம்ம வீட்டு பூனைன்னு யாரை மீன் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஹெல்த்தி பாடி உறுதியான உடல் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டார்ஜெட் லைஃப்பில் இதை முதல்ல கீப் அப் பண்ணணும் இதனுடைய வேல்யூ வந்து விலை மதிப்பு இல்லாதது வேல்யூ அப்பளம் அழகாக இந்த உடம்பை காப்பாற்றணும் ரெண்டு அதுக்கு நீங்கள் விளையாடணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் யோகா பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஸ்விம்மிங் போகலாம் வேறு எதுவுமே இல்லையா கரெக்டாக ஸ்விம்மிங் போயிட்டு வந்தால் உடம்பு வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இங்கிலீஷில் சொல்கிறான் எலாஸ்டிசிட்டி உடம்புல வந்து வளையற தன்மை இருக்கணும் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி அது இருந்தா போதும் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி இருந்தாதான் நீண்ட காலம் ஹெல்த்தியா இருக்க முடியும் ஒரு அறுபத்தஞ்சு வயசுல நரேந்திர மோடி பிரைம் மினிஸ்டரா வராருன்னா பிரிஸ்காவும் ஆக்டிவாகவும் இருக்க முடியல அவருடைய ஹெல்த் கோஆபரேட் பண்ணலன்னா அவர் பிஎம்மா இருக்க முடியுமா முடியாது லெனின் ரஷ்யாவுடைய பெரிய உயர்ந்த பதவிக்கு வரார் லெனின் எப்போ ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் ஹிஸ்டரி தெரியுமா லெனினோட ஹெல்த் சரியில்லை அவரால் ப்ராப்பராக ரூல் பண்ண முடியல கஷ்டப்பட்டார் லெனின் ஸோ பவருக்கு வர்றது பெருசு இல்லை பவருக்கு வரும்போது ஹெல்த் இல்லைன்னா வேஸ்டாக போயிடும் நாளைக்கு பெரிய மனுஷனாக நீங்கள் வருவீங்க அப்போ ஹெல்த் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் யூ கேனாட் என்ஜாய் தட் போஸ்ட் என்ன பதவியில் இருக்கிறோமோ அந்த போஸ்ட் நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஒரு ஃபிலிம் ஆக்டராக வரலாம் பொலிட்டிஷனாக வரலாம் கவர்னராக வரலாம் யாராக வேணாலும் வரலாம் பட் உடம்புல ஹெல்த் இல்லை அப்படின்னா அந்த போஸ்ட்டை நீங்கள் சந்தோஷமாக கொண்டு செலுத்த முடியாது இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் உறுதியான உடல் ரெண்டு உயர்வான உள்ளம் மனசு ரொம்ப சிறந்த மனசாக இருக்கணும் எப்படி இருக்க முடியும் நல்ல எண்ணங்களை மனசில் வச்சுருக்கணும் சிறந்த எண்ணங்களை மனசுக்குள்ளே வச்சுருக்கணும் உங்களுடைய ஹீரோஸ் மனசுக்குள்ளே வச்சுருக்க வேண்டிய ஹீரோ லட்சியமானவங்க யார் யாரு அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கணும் உங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது என் வேலை இல்லை எனக்கு தெரியும் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு வயசில் இருக்கிற யாரை பார்த்து உனக்கு யாரை பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டாலும் ஒரு ஏழு எட்டு பேர் இந்தியாவில் இருக்காங்க அவங்கள தான் பிடிக்கும் எனக்கு தெரியும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் யாரை கேட்டாலும் விஜய்மா அஜித்மா அவன் தான் உனக்கு ஃபீஸ் கட்டுறான் இல்லை விஜய் தான் உனக்கு வந்து ஃபீஸ் கட்டுறான் இல்லை ஏன் தைரியமாக தட்டுன்னா தைரியமாக தட்டுங்க ஏன் யோசிச்சு யோசிச்சு தட்டுறீங்க நல்ல தெரிஞ்சுக்கோ உன் அப்பன் சேகரித்த காசை உருவி கொண்டு போவதற்கு தான் சினிமா நடிகன் இருக்கிறானே ஒழிய உனக்கு சோறு போடுவதோ உன்னை பெரிய மனிதன் ஆக்குவதோ எந்த சினிமா நடிகனுக்கும் வேலை இல்லை ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போற பத்து காசு செலவு பண்றதா இருந்தாலும் தம்பி நீ சிகரெட் பிடிக்க நினைச்சாலும் சரி உன் சௌரியப்படி செலவு பண்ண நினைச்சாலும் சரி நான் சொல்ற வார்த்தை கஷ்டமா இருக்கும் நமக்கு மானம்னு ஒன்று இருந்தால் நாம் சம்பாதித்த காசில் தான் அதெல்லாம் செலவு பண்ணுமே ஒழிய அப்பன் காசில் செலவு பண்ணுற மாதிரி அசிங்கம் இந்த உலகத்தில் வேறு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு இருக்கு எல்லாத்தை விட முக்கியம் என்னென்னா மான உணர்ச்சி லைஃப்பில் 
நம்ம அப்பா என்ன பண்ணலாம் துணி வாங்கி கொடுக்கலாம் சாப்பாடு போடலாம் ஃபீஸ் கட்டலாம் ஸ்கூல் பஸ்ஸுக்கு பணம் கொடுக்கலாம் வேணும்னா நமக்கு ஒரு ஸ்வீட்டோ ஒரு சந்தோஷத்துக்கோ ஒன்று வாங்கி கொடுக்கலாம் வேற எக்ஸ்ட்ராவா அப்பா எது பண்ணாலும் நீங்க மனசுல கணக்கு பண்ணிக்கணும் நம்ம அப்பா அவருடைய சம்பாத்தியத்துல கஷ்டப்பட்டு இது எக்ஸசைஸ் பண்றார் ஐ மஸ்ட் ரீபே திஸ் ஐ மஸ்ட் ரீபே திஸ் இந்த தாட் இருந்தாதான் நாம் வளர முடியும் பெற்றவர்கள் தேர்ந்து கூட அனாவசியமான பணத்தை பெற்றுக்கொள்வதில்லை என்ற எண்ணம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வர முடியும் இதை மனசில் வச்சுக்கணும் ஆனால் ஒன்று கண்ணுங்களா நான் என்னமோ ஆம்பளை பசங்களை மட்டுமே குறை சொல்கிறா நினச்சி நம்ம அம்மனிங்கள்லாம் கை தட்டினாங்க இல்லை ஆம்பளை பசங்களை மட்டுமே குறை சொல்கிறேன்ட்டு கை தட்டினாங்க இவங்க எப்படிப்பட்டவங்க தெரியுமா கல்யாணம் ஆகி போகும்போது அப்போ சொத்தம் மொத்தமாக அப்படியே வாரிட்டு போகிறாள் நிறுத்திடுவோம் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்ல வந்த விஷயம் உறுதியான உடல் உயர்வான உள்ளம் உயர்வான உள்ளம்னா என்ன இப்போ நான் ஏன் நடிகர்களை திட்டுறேன்னு பொருள் அல்ல எனக்கு ஒன்றும் விஜய் மேலேயோ விக்ரம் மேலேயோ ஆத்திரம் கிடையாது அஜித் மேலேயோ அவங்க நல்லா இருக்காங்க சம்பாதிக்கிறாங்க சம்பாதிக்கணும் நான் வானான்னு சொல்லலை ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க நம்ம மனசுல கெட்ட எண்ணங்களை விதைச்சிட்டாங்கன்னா நம்மால மேல வர முடியாது ஒரு தப்ப நியாயமா கத்துக் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்மால மேல வர முடியாது இந்த ஏஜ் அப்படி இப்போ இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து ஒரு அருமையான கோட்ரேஜ் பீரோ அப்பா வாங்கிட்டு வராரு இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் ஒரு பீரோட விலை அதில் என்ன வைக்கணும் டாக்குமெண்ட்ஸ் வைக்கலாம் பட்டுப்புடவு வைக்கலாம் சில்வர் ஆர்டிக்கல் வைக்கலாம் கோல்டு வைக்கலாம் ரூபா நோட்டு வைக்கலாம் ப்ரோ நோட்டு வைக்கலாம் இதெல்லாம் வைக்கலாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் வைக்கலாம் ஒரு கோட்ரேஜ் பீரோவில் ஒரு கோட்ரேஜ் பீரோவை திறந்து பார்த்தா செருப்பு விளக்குமாறு இன்னும் என்னென்ன குப்பையில் போட வேண்டியதெல்லாம் தூக்கி உள்ளே வச்சா அந்த அப்பா மனசு எவ்வளோ வேதனைப்படும் கோட்ரேஜை திறந்து பார்த்தா அது மாதிரி கடவுள் அப்பாவா நினைச்சுக்கங்க நம்ம மனசை காட்ரேஜ் பியூரோவா நினைச்சுக்கங்க இந்த பியூரோவை ஒரு நாள் கடவுள் திறந்து பார்த்தா மிகச்சிறந்த உலக தலைவர்களை நீங்க மனசுல வச்சிருந்தா கடவுள் சந்தோஷப்படுவார் மக்கள் நேரத்தை கெடுத்து ஒழுக்கத்தை பாழ் பண்ணி இன்கம் டேக்ஸ் கட்டாமல் மக்களை ஏமாற்றுகிற நடிகர்களை மனதில் வைத்திருந்தால் கடவுள் வெட்கப்படுவார் என்பதை தயவு செய்து மனதில் நீங்கள் புரிந்து இந்த விஷயத்தை இதோட விட்டுடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்க இஷ்டம் யோசிச்சுக்கங்க தள்ளி வைங்க மனதில் சிறந்த மனிதர்களை கொண்டு போய் வைக்கணும் ஏன்னா அவங்க தான் நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க நம்மளை மாற்றுவாங்க ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்றேன் அமெரிக்காவில் என்ன பண்ணாங்க ஒரு தடவை சிம்பன்சி ஒரு மனித குரங்கு அதை ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க விதவிதமாக ஒரு சிம்பன்சி என்ன பண்றாங்க ஒரு ஜூவிலேருந்து இன்னொரு ஜூவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ஒரு ஃப்ளைட்டில் ஏற்றி ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு செக்யூரிட்டி போட்டு எல்லாம் அதை அனுப்பிச்சி வச்சாங்க ஒரு சின்ன பிளேனில் அனுப்பிச்சி வச்சாங்க இது நடந்த சம்பவம் உங்களுக்கு தெரியும் சிம்பன்சி வந்து எப்படின்னு கேட்டால் நைன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட மனுஷன் செய்கிறது அப்படியே செய்யும் நமக்கும் அதுக்கு அந்த டிஎன்ஏ கொஞ்சம் சின்ன வித்தியாசம் அவ்வளவு தான் அதாவது இருபத்தி ஒம்பது ஜீன் தான் வித்தியாசம் நமக்கு அதுக்கு இருபத்தி ஒம்பது ஜீன் தான் வித்தியாசம் அதனால தான் மனுஷன் வந்து டெவலப்டு ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக இருக்கா இல்லைன்னா நம்மளும் அப்படி குரங்கு மாதிரி நின்றுக்க வேண்டியது தான் ஒரு இருபத்தொம்போது ஜீன் எக்ஸ்ட்ராவாக டெவலப் ஆகிடுச்சு மனுஷனுக்கு அதை தேர்ந்து மாறி வந்துருச்சு அதனால் நம்ம தப்பிச்சுட்டோம் கிட்டத்தட்ட மனுஷன் பண்ணுற மாதிரியே எல்லாம் பண்ணும் அது அது என்ன பண்ண ஹோட்டல்லாம் வச்சுருப்பான் அமெரிக்காவில் அது ஹோட்டலில் வந்து பேரர் வேலை பார்க்கும் இப்போ நீங்கள் சாப்பிடணும்னா மெனு கார்டை கொடுத்து இப்படி காமிச்சிங்கன்னு வச்சுங்க ஏழாவது நம்பர் அப்படின்னு இப்படி காமிச்சிங்கன்னா அதை கொண்டாந்து கொடுத்துரும் அந்த அந்த சாப்பாடை கொண்டாந்து கொடுத்துரும் இன்னொரு சௌரியம் டிப்ஸு கேட்காது பேரர் மாதிரி காசெல்லாம் சில்லற கேட்காது அவ்வளவு அழகா ட்ரெயின் பண்ணலாம் அந்த சிம்பன்சிய அதை ஒரு ஃபிளைட்ல ஏத்தி இன்னொரு ஜூக்கு அனுப்புறான் அந்த பிளேன் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு ஆனா என்ன கொடுமைன்னு கேட்டா அது ஒன்னு மட்டும் தப்பிச்சிருச்சு மற்றவெல்லாம் செத்து போயிட்டான் பாய்லட் அவன் எல்லாம் செத்து போயிட்டான் அது தப்பிச்சிருச்சு அதை வச்சு என்கொயரி பண்றான் ஒரு ஆபீசர் அதை உக்காத்தி வச்சுக்கிட்டு என்கொயரி பண்ணிட்டு இருந்தான் எத்தனை மணிக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டான் அது வெடுக்கு நம்ம வாட்சை பிடுங்கி டைம் செட் பண்ணி திருப்பி கொடுத்தது உடனே அவன் கேட்டான் ஓ காலையில் ஏழு பத்து ஆக்சிடென்ட் ஆச்சா அப்படின்னா உடனே அது ம் அப்படின்ச்சு நான் சொல்கிறப்ப அது சொல்கிற மாதிரியே இருக்குல்ல எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எதுக்கு சந்தோஷப்படுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ரைட் ஏழு பத்துக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சா ம் அடுத்த கேள்வி கேட்டான் ஆக்சிடென
உனக்கு ரெண்டு செக்யூரிட்டி போட்டுருந்தமே கூட வந்தாங்களே அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டான் அது தூங்குறாங்க அப்படின்னு ஜாட சொல்லிச்சு நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி ரெண்டு இது தூங்குறாங்க அப்படின்னு ஓ அடுத்த கேள்வி கேட்டான் ரைட் அந்த பாயலைட் ஓட்டிகிட்டு போனானு பாயலைட் என்ன பண்ணுறான் அப்படி என்ன பண்ணான்னு தண்ணி போட்டான் தண்ணி போட்டான்னா பாயலைட் ஆம் சரி அதெல்லாம் விடு நீ என்ன பண்ண அப்படின்னா அது சொல்லிச்சு நான் தான் ஓட்டினேங்க இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கோம் இந்த பிளேன் ஆக்சிடென்ட் ஆனது ஏதாவது ஆச்சரியம் இருக்கா ஏன் சார் ஒரு குரங்கு ஓட்டின பிளேன் எப்படி சார் உருப்படும் மனுஷன் ஓட்டினா உருப்படும் ஒரு குரங்கு ஓட்டின பிளேன் எப்படி உருப்படும் நான் சொல்ல வந்த செய்தி இவ்வளவு தான் நம்முடைய மனம் ஒரு குரங்கு இது வாழ்க்கை என்ற விமானத்தை மனம் என்ற குரங்கு ஓட்டாம புத்திங்கிற பைலட் ஓட்டினா ஆபத்து இல்லாமல் நம்மால் ஓட்ட முடியுமே ஒழிய மனம் என்ற குரங்கு ஓட்டினா நம்ம விபத்துக்கு உள்ளாவது தவிர்க்க முடியாது So take it from me, mind உங்களுடைய சர்வண்டாக இருக்கணும் எது நம்முடைய மனம் நம்மளுடைய வேலைக்காரனாக இருக்கணும் சர்வன் மனம் நமக்கு வேலைக்கார மனம் நமக்கு ஒருபோதும் எஜமானனாக இருக்கக்கூடாது இன்னைக்கு சொல்லட்டுமா அவங்களுக்கு இப்போ புரியாது ஆனால் பின்னாடி வளரும்போது புரியும் இந்த சொசைட்டியில் இருக்கிற எல்லா சண்டைகளுக்கும் சச்சரவுகளுக்கும் ரிலிஜன் ஜாதி விதவிதமான பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன தெரியுமா மனம் எஜமானனாகி விட்டது அறிவு வேலைக்காரனாகி விட்டது எவனுக்கு அறிவு எஜமானனாகிறதோ மனம் வேலைக்காரனாகிறதோ அவன் இந்த உலகத்தில் பிரச்சனை இல்லாத தெளிவான உயர்ந்த வாழ்க்கை வாழ முடியும் உங்க மனசை உங்க வேலைக்காரனாகணும் அவருடைய செவ்வட் இப்ப இந்த மனம்ங்கிற குரங்குக்கு நீங்க பிராமினன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது எங்கேயோ போயிடும் அது சொல்றபடி எல்லாத்தையும் நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா அதுக்கு முடிவு கிடையாது இதை நான் அந்த பள்ளியில் விளக்குற போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் நீங்கள் எனக்கு ஆன்சர் பண்ண வேண்டாம் மனசுக்குள்ளேயே ஆன்சர் பண்ணுங்கள் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு படிக்கலாம் அப்படின்னு அலாம் செட் பண்ணிவிட்டு படுத்தவங்க எவ்வளவு பேர் கரெக்டாக அஞ்சு மணிக்கு நம்ம எந்திரிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் நம்மளை கேட்பார் அலாரம் செட் பண்ணுவோம் காலமுறை எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு இதில் வேறு சில பேர் அவங்க வீட்டில் அம்மாட்ட பாடாக படுத்துவாங்க இல்லாத டகுள் விடுவாங்க அம்மா காலம்பரம் அஞ்சு மணிக்கு எழுப்பிடு அஞ்சு அஞ்சு காலம்பரம் அஞ்சு ஏதோ உங்களுக்கு புரியாதான் அஞ்சு மணிக்கு எழுப்பிடு லேட்டாக எழுப்பிடாத நான் ஏதாவது மார்க் வாங்கலன்னா அப்புறம் நீ தான் பொறுப்பு அட்டு அப்பா இல்லோ அது ஆக்டிங் எல்லாம் விடுவாங்க அஞ்சு மணிக்கு அந்த அம்மா பாவம் எழுப்பணுங்கிறதுக்காக பெத்த வயிறு நாலே முக்காலுக்கு எழுந்து உட்காந்துக்கும் அப்போ கூட கடிகாரத்தை இப்படி பார்த்துட்டு இன்னும் கால் மணி நேரம் புள்ள தூங்கட்டும் இந்த பெத்த மனுஷன் இல்லையா கால் மணி நேரம் புள்ள தூங்கட்டும்னு விட்டுட்டு கால் மணி நேரம் கழித்து அம்மா எழுப்பாங்க எந்திரிக்கண்ணு கண்ணு எந்திரி கண்ணு எந்திரி மணி அஞ்சாச்சு எந்திரி யாராவது சொன்ன உடனே எந்திரிப்பம்மா அம்மா இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் தூங்கிக்கிறோமா அம்மா இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் தூங்கிக்கிறோமா அப்படி உடனே அந்த அந்த பெத்த வயிறு உடனே கேட்கா தூங்கு தூங்கு சொரியும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் அம்மா எழுப்பிடுவேன் எந்திரிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டுட்டு அந்த அம்மா மறுபடியும் எழுப்புவாங்க நம்ம சொல்லும் இன்னொரு பத்து நிமிஷம் தூங்கிக்கிறோமா இன்னொரு பத்து நிமிஷம் தூங்கிக்கிறோமா சரின்ட்டு அந்த அம்மா சொல்லிட்டு சாஞ்சா அது தூங்கி போயிடும் ஒரு ஆறே முக்கால் மணிக்கு எந்திரிச்சு நீங்க ஒரு ட்ராமா போடுவீங்களே உங்க அம்மாட்ட என்னமா இப்படி பண்ணிட்டு நீ கடைசியில நான் சொல்லியிருந்தால மெனக்கட்ட ஒண்ணு எனக்கு எவ்வளவு பெரிய எக்ஸாம் நான் சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும்னு சொல்லி ஏதோ அவங்க ஃபெயில் ஆயிட்ட மாதிரியும் நீங்க ஆறுதல் சொல்ற மாதிரியும் அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இல்லோ அதை ட்ராமா விடுவீங்க நான் இப்போ ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கணும்னு அலாரம் வச்சது யாரு அலாரம் வச்சது யாரு சரியா ஒரே வார்த்தை சொன்னான் நான் உடனே அஞ்சு மணிக்கு அலாரம் எந்திரிக்கணும் வச்சது யாரு நான் திருப்பி அடிச்சது பக்கத்துட்டு காரணம் ஜன்னல் வழியா உள்ள வந்து மறுபடியும் அலாரத்தை அடிச்சு திருப்பி அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் அலாரம் வச்சது நானு அஞ்சு மணிக்கு அலாரம் அடிச்ச உடனே திருப்பி அடிச்சது நானு என்னை விட லூசு உலகத்துல உண்டா நானே அஞ்சு மணிக்கு அலாரம் வைப்பேன் அதை திருப்பி அப்புறம் திருப்பி அடிச்சு க்ளோஸ் பண்ணுவேன் நானே ஒரு ஏற்பாடு பண்ணுவேன் அதை நானே கலைச்சிருவேன் உலகத்தில் இப்போ நான் இதை புரிய வைக்கிறேன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் லைஃப் நல்லாயிருக்கும் நம்பர் ஒன் நம்முடைய மைண்டை சைக்காலஜியில் ரெண்டாக பிரிச்சாங்க நான் சும்மா மைண்டு நீங்கள் காட்டுற மைண்ட் இந்த இடத்துல இல்லை ஆனால் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது சொல்லுமேங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நம்முடைய மைண்டை 
சைக்காலஜியில் ரெண்டாக பிரித்தாங்க உலகத்துக்கு வெளியில் தெரிகிறது கான்ஷியஸ் மைண்ட் வெளியே தெரியாத ஒரு பகுதி இருக்கு தட் இஸ் கால்ட் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்கிற மாதிரி இப்போ யாரோ ஒருத்தர் போயிட்டே இருக்கார் அவர் என்ன சி நாயே அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னு வச்சுங்க புட நாயே அப்படின்னு அவர் திரும்பி சொல்லுவார் ஒரு கோபத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்வார் இஸ் இட் பிளான்டு இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் மாதிரி ரியாக்ஷன் ஒன்று வெளியில் வருது அவர் தேர்ந்து இப்போ நான் போகும்போது ஓங்கி ஒரு தட்டட்டுன்னு வச்சுங்க விதவுட் எனி கொஸ்டின் அந்த அது மேலே பட்ட ஒன்று வழியில் அவர் திருப்பி இப்படி அடிப்பார் இதெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் இது ஏதாவது பிளான் பண்ண முடியுமா நீங்கள் ஆக்ஷன் பிளான் பண்ணலாம் ரியாக்ஷன் பிளான் பண்ண முடியாது பாருங்கள் இந்த பிளான்டு ஆக்ஷன் வந்து கான்ஷியஸ் மைண்ட்லேருந்து வரும் நீங்கள் பிளான் பண்ணாமல் உங்களுக்கு உள்ளேருந்து வருது ரியாக்ஷன் அது எங்கேருந்து வரும் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்லேருந்து வரும் இப்போ நமக்கு ரெண்டுமே இருக்குது ஆனால் ப்ரொப்போஷனேட்லி எது பவர்ஃபுல் தெரியுமா நம்முடைய கான்ஷியஸ் மைண்ட் பவர்ஃபுல்லாக சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் பவர்ஃபுல்லாக சப்கான்ஷியஸ் தான் பவர்ஃபுல் ஏன் தெரியுங்களா இப்போ சொல்லி கொடுத்துட்டு போகிறேன் நீங்கள் மைண்டை மொத்தமாக பத்து கோடு போட்டு பிரிக்கிறீங்க மைண்டுங்கிறத ஒரு பவர் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பத்து கோடு போட்டு பத்து யூனிட்டை இதான் மைண்டுன்னு எடுத்தீங்கன்னா கான்ஷியஸ் மைண்டு ஒரு யூனிட் தான் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு நைன் டைம்ஸ் இப்போ எப்படி ஜெயிக்கிறது சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு தான் பல விஷயத்தை ப்ரோக்ராம் பண்ணும் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாத விஷயம் ஆனால் சொல்கிறேன் என்ன மன்னிச்சுங்க சிக்மன் ஃப்ராய்ட் அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த உளவியலில் பகு பகுத்தாய்வு தந்தை அதாவது அனாலிசிஸ் நம்முடைய மனசை பற்றி அனாலிசிஸில் த ஃபாதர் ஆஃப் சைக்காலஜி யார்னு கேட்டால் சிக்மன் ஃப்ராய்டு அவர் தன்னுடைய ஐம்பதாவது வயசில் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்கிறார் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அவர் போகிறார் சிக்மன் ஃப்ராய்டு நடந்து போகிறார் அப்போது வெரி சாரி டு சே திஸ் உங்ககிட்ட சொல்ல முடியாத விஷயம் ஆனால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் சிக்மன் ஃப்ராய்டு நடந்து போகும்போது அங்கே ஒரு அழகான பொண்ணை பார்த்துட்டார் அவருடைய மைண்டில் என்ன தோணுது ப்ளீஸ் கோ அண்ட் டச் ஹேர் அப்படின்னு தோணுது அட் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி சிக்மன் ஃப்ராய்டு இதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறார் என் மனதில் அப்படி ஒரு எண்ணம் தோன்றியது அவள் அழகாக இருக்கிறாள் போய் தொடு என்று ஒரு எண்ணம் எனக்கு தோன்றியது நான் வெட்கப்பட்டேன் என் வயது ஐம்பது நான் உளவியலின் பகுப்பாய்வு துறை தந்தை மனது பற்றி ஆராய்ச்சியாளர் எனக்கு இவ்வளவு மோசமான கெட்ட எண்ணமா என்று நான் வருத்தப்பட்டு கொண்டிருப்பதற்குள்ளாக தொட்டுவிட்டேன் இப்படி வருத்தப்பட்டு கொண்டிருப்பதற்கு உள்ளாக தொட்டுவிட்டேன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அனலைஸ் பண்றாரு இஸ் இட் ரைட் ஆர் ராங் பட் த மிஸ்டேக் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் டச் பண்ணக்கூடாது டச் பண்ணிட்டார் இது தப்புன்னு தெரியுது அவர் தான் அனாலிஸ் பண்றதுல கெட்டிக்காரர் மைண்ட் அனாலிசிஸ்ல பட் இ வாஸ் அனேபிள் டு கண்ட்ரோல் இஸ் மைண்ட் அதை முடிச்சிட்டார் போய் தொட்டுட்டார் அப்பதான் யோசிக்கிறார் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் தேன் கான்சியஸ் மைண்ட் இந்த டயபெட்டிக் பேஷன்ஸ் இருக்காங்கல்ல சுகர் பேஷன்ஸ் அவங்க முன்னாடி ஒரு ஸ்வீட் வச்சுட்டு நீங்க சொல்லுங்க இந்த ஸ்வீட் உங்களுக்கு நல்லதான்னு கேளுங்க யூயூ இதை சாப்பிட்டா சுகர் முன்னூறு ஏறிடும்னு சொல்லிட்டு வாய் எடுத்து போட்டுருவாங்க இப்போ அறிவு சொல்லும் இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த் அப்படின்னு கவனிங்க அறிவு சொல்லும் இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த் பட் உள்ள இருக்கிற சப்கான்சியஸ் மைண்டு உடனே எடுத்து போடு இல்லாட்டி எவனாவது பிடிக்கிட்டு போயிடுவான் அப்படின்னு எடுத்து உள்ள போட்டு அப்புறமா சொல்லும் போட்டிருக்கப்படாது சாப்பிட்டுருக்கப்படாது இப்ப கண்டிப்பா சுகர் ஏறிடும் எல்லாம் அப்புறம் பேசும் நோ யூஸ் நான் இப்ப உங்களுக்கு ஒண்ணு மட்டும் கத்து கொடுத்துட்டு போறேன் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் தேன் கான்சியஸ் மைண்ட் நீங்க காலையில எந்திரிக்கணுங்கிற கருத்தை கான்சியஸ் மைண்ட்ல ரெக்கார்ட் பண்றீங்க ஆனா சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணாதான் அதை ஜெயிக்க முடியும் எப்படி சார் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கான டெக்னிக் நான் கத்து கொடுத்துட்டு போறேன் உங்க லைஃப் லாங்க உங்களுக்கு பயன்படும் அதை நீங்க சப்கான்சியஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அது எப்படிங்கிறத நான் அப்புறம் சொல்றேன் ஒரு டிவி விளம்பரம் பார்த்திருக்கீங்களா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஜய் வந்து அவங்க அம்மா மடியில படுத்து அவங்க அம்மா காது லோலா காட்டுவார் நீங்க எல்லாத்தையும் ஒரு அனாலிசிஸாக கேட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் ஒரு எல்லையோடு நம்மளுடைய குடும்ப நிறுத்திடணும் இப்போ நான் சொல்கிறது அறிவு பூர்வமான விஷயம் ஒரு விளம்பரம் ஜாய் ஆலுக்காஸ் ஏதோ ஒரு கம்பெனி விளம்பரம் அதில் வந்து அவங்க அம்மா மடியில் படுத்துக்கிட்டு விஜய் வந்து அவங்க அம்மாவுடைய ஜிம்மிக்கு இப்படி பிடிச்சி ஆட்டுவார் நம்ம குழந்தையாக இருந்தபோது இந்த காரியத்தை எல்லாருமே பண்ணியிருப்போம் நம்முடைய தாய் மடியில் படுத்திருப்போம் தாயாருடைய காதில் இருக்கிற ஜிம்மிக்கியை பிடிச்சி இப்படி ஆட்டுவோம் அம்மாவை
எல்லா மனிதனும் வியந்து பார்க்கிற உலகத்தின் பேர் அழகி அவனுடைய அம்மா மட்டுமே அது பெரிய உண்மை ஒரு குழந்தை பார்க்கிற முதல் அழகி யாருன்னு கேட்டா அவங்க அம்மா தான் அம்மாங்கிற சொல்ல அப்படி உண்டானது தமிழ்ல அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ தூக்கத்துல குழந்தை தூங்க போகும்போது அப்படியே அம்மா முகத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறதால தான் நான் இன்னொரு சைக்காலஜி சொல்லட்டுமா அப்பா சொல்றத கூட நம்ம சமயத்தில் மீறுவோம் நம்ம அம்மா சொல்றத நம்மளால மீற முடியாது ஏன்னா நம்ம தூங்க போற போது டெய்லி பார்க்கிற முகம் தாயோட முகம் தூங்க போற போது சின்ன வயசுல பத்து மாசம் எட்டு மாசம் ஒரு வயசு நம்ம தூங்க போற போது கேட்ட குரல் அம்மாவுடைய குரல் அம்மா தாலாட் பாடிக்கிட்டே அப்படியே தூங்க வைப்பாங்க ஜோ 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 அப்படின்னு சொல்லி தட்டி தூங்க வைப்பாங்க நம்ம காதல விழுந்த குரல் அம்மாவுடைய குரல் அம்மாவுடைய கர்ப்பத்தில் நாம இருந்த போது நமக்கு கேட்ட ஒரே வாய்ஸ் யாரோடது நமக்கு கேட்கும் அப்ப காது கேட்கும் அம்மாவுடைய குரல் கேட்டிருக்கு எங்க கர்ப்பத்தில் இருந்த போது சோ என்ன சொல்றான் சைக்காலஜில எந்த மனிதனாலும் மீறவே முடியாத குரல் தாயினுடைய குரல் ஒரு தாயோட குரலுக்கு அவ்வளவு செல்வாக்கு உண்டு இருங்க இது எப்படி பதிஞ்சது தெரியுமா தூக்கத்தில் கேட்டது கர்ப்பத்தில் குழந்தை தூங்கும் இருநூத்தி எழுபது நாளும் தூங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும் குழந்தை கருவில் இருக்கிற குழந்தை நம்ம தூங்க போற போது அம்மாவுடைய வாய்ஸ் கேட்கிறோம் அதனால அது அப்படியே பதியுது அப்புறம் சைக்காலஜியில் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் தூங்க போகிற போது கேட்கிற கமாண்ட் இருக்கு இல்லையா அது நமக்கு சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு உள்ள போயிடும் இப்போ முழிச்சிருக்கிறோம் கான்சியஸ் மைண்டு வேலை செய்யும் படுத்து தூங்க ஆரம்பித்தோமா சப்கான்சியஸ் மைண்டு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அப்போ சப்கான்சியஸ் மைண்டில் ஒரு விஷயம் போகணும்னா நம்ம தூங்க போகும்போது ஆட்டோ சஜஷன் பேர் நமக்கு நாமே சஜஷன் கொடுக்கணும் எப்படி பெட்டில் படுத்துடணும் இப்போ தூங்க போகிறோம் ரிலாக்ஸ்டாக கை கால் எல்லாத்தையும் நீட்டிட்டு படுத்ததுக்கு அப்புறமா நான் இப்போது உறங்க போகிறேன் நான் எழுகிற போது இப்படி எழுந்திருப்பேன் ஐந்து மணிக்கு நான் எழுந்திருக்க வேண்டும் காலை ஐந்து மணிக்கு மகிழ்ச்சியாக எழுந்திருக்க வேண்டும் சந்தோஷமாக எழுந்திருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக எழுந்திருப்பேன் இந்த ஆட்டோ சஜஷன் நீங்கள் தூங்க போகும்போது உங்கள் மைண்டில் அப்படி போட்டுக்கிட்டே இருந்தால் இது பாருங்கள் கான்சியஸ் மைண்ட்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணி சப்கான்சியஸ் மைண்டில் போய் அது விழுந்துடும் அதுக்கு அப்புறம் அஞ்சு மணிக்கு உங்களை யாரும் எழுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக எழுந்திருப்பீங்க கான்சியஸ் மைண்டில் நீங்கள் நினைக்கிற விஷயங்களை வச்சு ஜெயிக்க முடியாது சப்கான்சியஸ் மைண்டில் போயிட்ட எந்த விஷயத்தையும் வச்சு நீங்கள் தோக்க முடியாது இதுதான் சப்கான்சியஸ் மைண்டோட பவர் ஆக்ஷனை விட ரியாக்ஷன் மோர் பவர்ஃபுல் இன்னொன்று சொல்லட்டுமா ஆக்ஷனில் போய் சொல்ல முடியாது ஆக்ஷன்ல போய் சொல்ல முடியும் நீங்க ஏமாத்தலாம் ஆக்ஷன்ல ரியாக்ஷன்ல போய் சொல்ல முடியாது உள்ள என்ன இருக்கும் அப்படியே டக்குன்னு அப்படியே வெளியே வந்து விடும் ரியாக்ஷன்ல போய் சொல்ல முடியாது இன்னும் சரியா சொல்லட்டுமா ரியாக்ஷன் இஸ் யுவர் ரியல் பர்சனாலிட்டி யுவர் ரியல் பர்சனாலிட்டி எதுன்னு கேட்டா உங்க ரியாக்ஷன் குள்ளதா இருக்கு சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல தான் உங்க ரியல் பர்சனாலிட்டி இருக்கு சரி நான் ரொம்ப டீப்பா அந்த கிளாஸ் நடத்த விரும்பல புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டா உங்க லைஃப்ல நல்ல குவாலிட்டிஸ் என்ன வேணும்னாலும் ராத்திரி தூங்க போடும் போது ரிலாக்ஸ்டாக கை காலெல்லாம் நல்லா கழுவிட்டு போய் படுங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக படுக்க போங்க அப்போ உங்கள் மைண்டுக்கு சஜஷன் கொடுங்க நான் நல்லவன் மிகச்சிறந்த மனிதன் நான் தலைவனாகவேன் நான் பெரிய இன்ஜினியர் ஆவேன் அப்படி சஜஷன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துட்டு அப்படியே தூங்க போனோம் அப்படி உள்ளே போய் செட்டில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய வெற்றி உறுதி செய்யப்படுகிறது இது தாட் நம்பர் ஒன் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ரியாக்ஷனில் வந்து நம்ம ஏமாந்து போகிறோம்னு உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயமா சொல்கிறேன் தனுஷ் ஒரு இன்டர்வியூவில் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு क्वेश्चन கேட்டாங்க அவருடைய पर्सनल லைஃப்ல இருந்து ஒரு क्वेश्चन கேட்டாங்க ஒரு தெலுங்கு இன்டர்வியூ கோவம் வந்துருச்சு அவர் என்ன பண்ணாரு இந்த மைக் காலர் மைக் புடிங்க தூக்கி அப்படி போட்டுட்டு ஸ்டூபிட் இன்டர்வியூ அப்படி கோவப்பட்டு ஏஞ்ச் பைட்டர் அவர் இது முடிஞ்சு போச்சு அப்ப இன்டர்வியூல ஒரு क्वेश्चन கேட்ட உடனே எரிச்சல் ஆயிட்டாரு மைக்க கையட்டி போட்டு ஏஞ்ச் பைட்டார் ஆனா மூணு நாள் கழிச்சு மறுபடியும் வேற ஒரு இன்டர்வியூக்கு வந்தார் அப்ப அந்த பேச்சு வந்தது அவர் சொல்றாரு நான் அப்படி நடந்துக்க கூடாது சரி இல்லை அது ஒரு இன்டர்வியூவில் நாலு கேள்வி கேட்க தான் செய்வாங்க நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் அப்படின்னு நான் கேட்டுட்டு ஜென்டலாக பேசாமல் இருந்திருக்கணும் நான் பண்ணது தப்பு ஐ ஃபீல் ஃபார் இட் நான் அப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது ஜென்ரலாக நான் அப்படி பண்ண மாட்டேன் ஆனால் பண்ணிட்டேன் புரியுதா ஜென்ரலாக நான் அப்படி பண்ண மாட்டேன் ஆனால் நான் பண்ணிட்டேன்னா என்னுடைய சப்கான்சியஸில் என்ன இருக்கோ அது என்னை அறியாமல் வெளியே வந்துடுது நான் ஜென்ரலாக அப்படி பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அதை பண்ண முடியல அப்படிங்கிறார் ஸோ கான்சியஸ் மைண்ட்லேருந்து சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு நல்ல விஷயத்தை கொண்டு
சேம் கொஸ்டின் நீங்க என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்களோ சேம் கொஸ்டின் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் வந்திருக்கு ஒரு அறுபது பர்சன்ட் சில பேர் சரியா எழுதிடுவாங்க ஒரு முப்பது நாற்பது பர்சன்ட் வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனது எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து கூட சரியாக எழுத முடியாமல் வந்தவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க தெரியும் ஆன்சர் தெரியும் ஆன்சர் தெரிஞ்சும் சரியாக எழுதியிருக்க மாட்டாங்க ஏன் இந்த கொஸ்டினுக்கு எனக்கு யாராவது ஆன்சர் பண்ண முடியுமா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம் எக்ஸாம் ஹாலில் அதே கொஸ்டின் வந்து கூட நம்ம சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமை ஏற்படுது இது ஏன்னு யாராவது யோசிச்சுருக்குமா இப்போ உங்களை விட்டுடுங்க என் லைஃபுக்கு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் எங்கே பேச வரதா இருந்தாலும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் மைண்டுக்குள்ளே என்னென்ன பேச போகிறோம்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் பெரிய கான்ஃபரன்ஸாக இருக்கும் ஒரு உல உலக தமிழ் மாநாடாக இருக்கும் இல்லை ரிலீஜியஸ் ஃபிலாசபி அதை பற்றி ஒரு மாநாடாக இருக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் பேஜஸ் டுகெதர் படிப்பேன் எல்லாத்தையும் மைண்டில் வாங்கி வச்சுருப்பேன் ஒரு நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்குவேன் சம்டைம்ஸ் நான் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சம் பர்சன்ட் டெலிவரி பக்காவாக போயிடும் சம்டைம்ஸ் அப்படி இல்லை ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் நான் நினச்ச அளவுக்கு பண்ண முடிஞ்சது ஏன் என்னால் பண்ண முடியல இதை நான் யோசிக்கிறேன் எக்ஸாமுக்கு நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுத முடியல நான் பேச்சுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேச முடியல ஏன் நான் யோசிக்கணுமா இல்லையா என் தோல்வியை நான் அனலைஸ் பண்ணணும் ஏ சரி நான் உங்களை தொந்தரவு பண்ண விரும்பல நானே முடிச்சிடுறேன் நீங்கள் ரேடியோ கேட்டிருப்பீங்க இப்போ காரில் போகும்போது ரேடியோ கேட்போம் எஃப்எம் ரேடியோ கேட்போம் சூரியன் எஃப்எம்முக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது ரேடியோ மிர்ச்சிக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பாட்டு ரேடியோ மிர்ச்சியில் போடுறான் ரேடியோ மிர்ச்சியில் ஒரு பாட்டு வருது நீங்கள் கேட்கணும்னா என்ன பண்ணணும் உங்கள் ரேடியோவை அவன் என்ன ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுறானோ அதே வேவில் எந்து ஒரு வேலை நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீயாக இருக்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு இருக்குது ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சின்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் உங்கள் ரேடியோவை செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவன் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுற பாட்டு உங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்துடும் நீங்கள் கேட்டுடலாம் இப்போ நான் இன்னொன்று உதாரணம் சொல்கிறேன் ரேடியோ மிர்ச்சியில் ஒரு பாட்டு போடுறான் நீங்கள் சூரியன் எஃப்எம் ஃப்ரீக்வன்சியில் ரேடியோ வச்சுருக்கிறீங்க அந்த பாட்டு வருமா அந்த பாட்டு வருமா ஏன் வரல நீங்கள் வச்சுருக்கிற இந்த செட்டு வேறு ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்குது அதை தான் கேஷ் பண்ணுமே ஒழிய இப்போ ரேடியோ மிர்ச்சியில் போடுற பாட்டை இதால் கேஷ் பண்ண முடியல ஆமே கரெக்ட் சரி தானே நான் கரெக்டாக தானே பேசுகிறேன் ரைட் இதே தான் எக்ஸாம் ஹாலில் நடக்குது நீங்கள் மைண்டில் ஒன்று பதிவு பண்ணும்போது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் பதிவு பண்ணுறீங்க நீங்கள் வீட்டில் எப்படி படிப்பீங்க ரிலாக்ஸ்டாக படிப்பீங்க சேர் மேலே கால் போட்டு படிப்பான் சில பேர் அப்பன் தோல் மேலேயே கால் போட்டு படிப்பேன் யாரும் கேட்க போகிறதே இல்லை குப்புற படுத்துக்கு படிப்பேன் அப்படியே ஆனு ஒரு பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே சில பேர் அப்படியே படிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் கால் ஆட்டிக்கிட்டே படிப்பான் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக படிப்பீங்க உங்களுக்கு பிரெயின் வேவ்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி மாறுங்கிறது தெரியுமில்ல எப்போவுமே நீங்கள் கோவப்பட்டால் பிரெயின் ஃப்ரீக்வன்சி மாறும் நீங்கள் பயந்தா மாறும் நீங்கள் ரொம்ப ஷார்ப்பாக லிசன் பண்ண ஆரம்பித்தா அந்த இந்த வேவ்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சி மாறும் நல்லா பாருங்கள் ஜிக்ஸாக்காக இந்த 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 ஃப்ரீக்வன்சி போச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் மாதிரி போச்சுன்னா நீங்கள் அமைதியாக இருப்பீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் பிரெயின் வேவ்ஸ் இப்போ ரீட் பண்ண முடியும் அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்துடலாம் நீங்கள் வீட்டில் படிக்கும்போது ரேடியோ மிர்ச்சி வேவில் அந்த மாதிரி பிரெயின் வேவ்ஸ் இருந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி உள்ளே போட்டுட்டீங்க எக்ஸாம் ஹாலுக்கு வரும்போது நெர்வஸாக இருப்பீங்க டென்ஷனாக இருப்பீங்க பாஸ் பண்ணுவோமோ இல்லையா அப்படின்னு ஒரு பயம் இந்த டயத்துக்குள்ளே இதை முடிப்போமா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு ஆன்சைட்டி அப்போ என்ன ஆகும் உங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி மாறிடும் நீங்கள் படித்த போது உங்கள் பிரெயினோட ஃப்ரீக்வன்சி என்ன இருந்ததோ நீங்கள் படித்த போது அதனுடைய வேவ்லென்த் என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் இருந்ததோ அதே ஃப்ரீக்வன்சி எக்ஸாம் ஹாலில் இருந்துட்டா ஒரு வரி கூட மறக்காது ஏன் படித்ததெல்லாம் உள்ளே போயிருக்கு அப்படியே வெளியே வரும் நீங்கள் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வேறு ரிலாக்ஸ்டு மூடில் படிச்சிட்டீங்க டென்ஷன் மூடில் வந்து உட்காந்துருக்கிறீங்க வரவே வராது இந்த இன்டர்வியூவில் பதில் சொல்ல முடியாமல் போது பாருங்கள் அதனால தான் தெரியும் ஆனால் சொல்ல முடியாது அவனால் அவனுக்கு தெரியும் உள்ளே இருக்கும் போது வேறு ஃப்ரீக்வன்சியில் மனப்பாடம் ஆகிருக்கு இப்போ வேறு ஃப்ரீக்வன்சியில் அவன் இருக்கிறான் ஸோ நீங்கள் லைஃப்பில் ஜெயிக்கணும்னா ஒரு சீக்கிரம் தெரிஞ்சுக்கோங்க வீட்டில் ஒரு நல்ல பொசிஷனில் உட்காந்து மைண்டு ஃப்ரீக்வன்சியை அந்த எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காந்துருக்கிற மாதிரியே அமைதியாக செட் பண்ணி அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் படிச்சுட்டு திரும்பி எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து அதே ஃப்ரீக்வன்சி ம
கியூரியாசிட்டி இருக்கக்கூடாது ஃபியர் இருக்கக்கூடாது எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ரிலாக்ஸ்டாக படிக்கணும் ரிலாக்ஸ்டாக வெளியில் சொல் இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா எந்த எக்ஸாமினேஷன் ஹால்லையும் ஈஸியாக உங்களால் எழுத முடியும் இன்டர்வியூ நாளைக்கு போனாலும் ஈஸியாக உங்களால் பேச முடியும் நான் ரெண்டு சயின்டிஃபிக் விஷயம் மைண்டை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு சொன்னேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு கேள்வி என்னை கேட்டிருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் யோசிப்பீங்க என்னை கேட்க பயப்படுவீங்க மைண்டு ஃப்ரீக்வன்சி மாறுனா எப்படி சார் செட் பண்ணுறது இப்போ பாருங்கள் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி செட் பண்ணிவிடுவீங்க ஒரு நாப் இருக்குது திருப்பிக்கிட்டே போனீங்கன்னா நைன்டி எயிட் வந்துடும் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ வச்ச உடனே அது என்ன கேட்ச் பண்ணுமோ கேட்ச் பண்ணணும் உங்கள் பிரெயின் ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் எப்படி மாற்றுவீங்க இங்கே இருக்கிற யாராவது எனக்கு அந்த டெக்னிக் சொல்லுவீங்களா பிரெயின் ஃப்ரீக்வன்சியை நானாக எப்படி மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறத எனக்கு யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா ஒரே ஒருத்தர் மேடைக்கு வரணும் சொல்லணும் சொன்னால் அவங்களுக்கு ஐநூறுரூபா கரஸ்பாண்ட் வாங்கி கொடுத்துருவேன் ஃப்ரீக்வன்சியை பிரெயின் ஃப்ரீக்வன்சியை எப்படி மாற்றுறது ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் மாற்றலாம் இல்லையா யா ஒருத்தர் சொல்லுங்கப்பா ஓகே சரி நான் உங்களுக்கு தொந்தரவு பண்ண வரேன் ஏன்னா எனக்கும் ஒரு லிமிட்டட் டைம் நான் இங்கேருந்து புறப்பட வேண்டிய டைம் இருக்கு உங்களுக்கு அடுத்த டைம் இருக்கு ஸோ தெர் இஸ் அ டைம் லிமிட்டேஷன் ஃப்ரீக்வன்சியை மெஷர் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எது தெரியுமா மைண்டோட ஃப்ரீக்வன்சியை மெஷர் பண்ணுற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எது தெரியுமா பிரீத்திங் யுவர் பிரீத்திங் நீங்கள் பயத்தில் இருக்கும்போது உங்கள் பிரீத்திங்கை பாருங்கள் எதுவும் யாரோ வீட்டில் திட்டுறாங்க நீங்கள் எதுவும் தப்பு பண்ணியிருக்கிறீங்க அதை அப்பா கண்டுபிடிச்சிட்டாரு கண்ணோ அப்படின்னா திட்ட ஆரம்பிக்கிறார் பயம் அந்த பயத்தில் உங்கள் உங்கள் மூச்சு எப்படி போகுது பாருங்கள் பாருங்கள் அருந்து அருந்து போகும் மூச்சு கண்டினியூஸாக அப்படி போகாது அருந்து அருந்து போகும் அப்புறம் மெல்லிசா அந்த மூச்சு காற்று அடர்த்தியாக இருக்காது மெல்லிசாக போகும் பெரிய கவலை வருதுன்னு வச்சுங்களேன் பெருமூச்சு போகும் அந்த மூச்சு அடர்த்தியாக இருக்கும் ஆனால் ஒரே ஃபாஸ்ட்டாக வேகமாக வெளியே போயிடும் நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இந்த 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 மூக்கோட எந்த பகுதியிலையும் இடிக்காமல் அந்த காற்று நல்ல முழுக்க அப்படியே அந்த மூக்கு வழியாக உள்ளே போய் திரும்ப அப்படியே ஸ்ட்ரைட் லைன் மாதிரி அப்படியே வெளியில் வரும் இதெல்லாம் யோகிக் சைன்ஸ் நம்முடைய ப்ரீத்திங் பேட்டர்ன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் கோபம் வந்தால் லஸ்ட் ஏற்பட்டால் ஃபியர் ஆன்சைட்டி எல்லாத்துலேயும் இந்த ப்ரீத்திங் பேட்டர்ன் மாறும் இப்போ ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு போகிறேன் நீ படிக்கும்போது ஓ ப்ரீத்திங் பேட்டனை கவனிச்சு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டு பேட்டனில் கரெக்டாக ப்ரீத்திங் போகிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு எக்ஸாம் ஹால்லேயும் வந்து அதே ப்ரீத்திங் பேட்டனை கொண்டாந்து நீ வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்க உன்னுடைய ஃப்ரீக்வன்சி அதுவாகவே மாறிடும் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சியை சேஞ்ச் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எது ஃப்ரீக்வன்சியை சேஞ்ச் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எது ப்ரீத்திங் ஸோ உங்கள் ப்ரீத்திங்கில் கண்ட்ரோல் கொண்டாந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த நினைக்கிறீங்களோ அதை சாதிக்கலாம் ப்ரீத்திங் கண்ட்ரோல் கொண்டாந்துட்டீங்கன்னா அது பாருங்கள் ஒரு வருத்தம் இருக்கு ஒரு கவலை இருக்குன்னா டக்குன்னு பிரீத்திங்க மாத்தி விடணும் அப்ப என்ன மூச்சு ஓடுதோ அதை மாத்தி வேற மாதிரி கொண்டு போயிடணும் உங்க பயம் போயிடும் கவலை போயிடும் துக்கம் போயிடும் எல்லாமே மாறிடும் சோ பிரீத்திங் பேட்டர்ன் தான் மைண்ட கண்ட்ரோல் பண்ற ஒரு சரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதை புரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு மேல நான் அதை பத்தி ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்பல இப்ப அடுத்த விஷயத்துக்கு போலாம்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய லைஃப்ல வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது என்ன உங்களுக்கு பெரிய கனவோட அப்பா அம்மா இங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லட்டுமா நான் உலகம் முழுக்க சுத்தினவேன் அமெரிக்கன் பேரண்ட்ஸுக்கும் யூரோப்பியன் பேரண்ட்ஸுக்கும் இந்தியன் பேரண்ட்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அமெரிக்கன் பேரண்ட்ஸுக்கு குழந்தைங்க அவங்க லைஃப்பில் ஒரு பார்ட் அதாவது வேலைக்கு போகிறாங்க கல்யாணம் பண்ணுறாங்க மாற்றி கல்யாணம் பண்ணுறாங்க டைவர்ஸ் பண்ணி வேறு ரீமேரேஜ் பண்ணுறாங்க நிறைய அவங்க லைஃப்பில் நடக்குது அமெரிக்கன் பேரண்ட்டை பொறுத்த அளவில் அவங்க லைஃப்பில் நடக்கிற நாற்பது ஐம்பது விஷயத்தில் குழந்தைங்க அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்தியன் பேரண்ட்டை பொறுத்த அளவில் குழந்தைங்க மட்டும்தான் அவங்களுடைய முழு வாழ்க்கையே அவங்களுடைய முழு வாழ்க்கையே குழந்தைங்க மட்டும்தான் நான் ஒரு வருஷம் சொல்கிறேன் இது யாரும் மேடையில் சொல்ல மாட்டாங்க தகராறு பண்ணி டைவர்ஸ் பண்ணலாமான்னு டெய்லி சண்டை போடுற புருஷம் கொண்டாட்டி கூட இந்தியாவில் டைவர்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் புள்ளேன்னு ஒன்று பிறந்துருச்சு அதை ஆளாக்கிட்டு அப்புறமா நம்ம அத்துக்கிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி வாழற புருஷம் கொண்டாட்டி இந்தியாவில் ஜாஸ்தி அவங்களால வாழவே முடியாது நிறைய டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கும் வாழ்றதுக்கு வழியே இருக்காது பிடிக்கவே பிடிக்காது உங்க ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக இந்த பிள்ளைங்களை ஆளாக்கிட்டு அப்புறமா நாம என்ன வேணாலும் வாழ்க்கையில முடிவு எடுத்துக்கல
மெடிக்கல் காலேஜில் அறுபது லட்சம் ரூபாய் ஒரு சீட்டு எண்பது லட்சம் ரூபாய் கேபிடேஷன் ஃபீ எண்பது லட்சம் ரூபாயை யார் கொடுக்குறா பையன் தானாக சம்பாதிச்சிருக்கானா பதினெட்டு வயசில் கழனி காடு நிலம் சொத்து தாலி எல்லாத்தையும் வித்து பையனை மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்க வைக்கணும் பொண்ணை மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்க வைக்கணும் எப்படியாவது ஒரு நல்ல இடத்துல கொண்டு போய் இந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் எப்படியாவது இந்த பையனுக்கு ஒரு நல்ல பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கணும் அப்படின்னு தன் வாழ்வின் சகல சேகரிப்பையும் தியாகம் செய்யக்கூடிய பெற்றோர்கள் நீங்கள் உலகத்தின் வேறு எந்த மூலையிலும் பார்க்க முடியாது என்பதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் பெரிய விஷயம் அவங்க கனவுகளை நம்ம நிறைவேற்றணும் அவங்க ஏதோ ஒரு ஆசையில் அவங்களை வளர்க்குறாங்க சில சமயத்தில் அப்பா அம்மாவுடைய போக்கில் தப்பு இருக்கலாம் நான் வந்து பொய் சொல்ல விரும்பல சில அப்பா அம்மா ரொம்ப கிரீடி சில அப்பா அம்மா வந்து ரொம்ப இர்ரெஸ்பான்சிபிள் அதெல்லாம் நான் ஒத்துக்கிறேன் இல்லைன்னு சொல்லலை தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பட் ஆவரேஜா எயிட்டி பர்சன்ட் தே ஆர் வெரி மச் டெடிக்கேட்டட் உங்களுக்காக தான் அவங்க வாழ தயாராக இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய கனவுகளை புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை அவங்களோட பேசுங்க நான் உங்கள் பேரண்ட்ஸோட பேசுனா அவங்க குறைய சொல்லுவேன் இப்போ நான் சொல்ல முடியாது குறை இல்லாமல் இல்லை பேரண்ட்ஸ்கிட்ட ஆனால் நான் இங்கே பேசக்கூடாது நான் அவங்ககிட்ட பேசும்போது அதை நான் பேசுவேன் வேணா அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு சொல்லுங்க சுகி சிவம் ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங்னு பேசி இருக்கிறாரா யூடியூப்ல அதை நீங்க போட்டு கேளுங்கன்னு அவங்களுக்கு சொல்லுங்க அதுல அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய குறையெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் யூடியூப்ல போய் ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங் பாசிட்டிவ் பேரண்டிங் போட்டு போய் சுகி சிவம் போடுங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேச்சு வரும் அது அவங்களை கேட்க சொல்லுங்க நீங்க கூட கேட்காதீங்க அவங்களை கேட்க சொல்லுங்க அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது நான் சொல்லியிருக்கிறேன் தட் இஸ் டிஃபரண்ட் ஆனாலும் நமக்காக வாழ்கிற அது மாதிரி ஒரு சிறந்த நான் அந்த பள்ளிக்கூட்ட ஒரு இன்சிடென்ட் சொன்னேன் ஒரு ஸ்கூலில் இது நடந்தது இது ராமகிருஷ்ண விஜயம் பத்திரிகையில் வந்திருந்தது டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பொண்ணு டிஃபன் பாக்ஸை மத்தியானம் திறக்கிறா சாப்பாடு கீழே கொட்டி போச்சு அவ திறக்கும் போது கொட்டலை அவ திறந்து இப்படி வச்சுருக்கிறா ஒரு பேப்பர் வச்சுட்டு அதில் டிஃபன் பாக்ஸை வச்சு சாப்பிட உட்காந்துருக்கா ஒரு பையன் ஓடியானா தட்டி விட்டான் இந்த சாப்பாடு அப்படி அந்த பேப்பரில் கொட்டிடுச்சு அந்த பொண்ணு ஒன்றுமே சொல்லலை எடுத்து அந்த சாப்பாடை கொட்டின சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேலி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க எச்எஸ் ஒரு திங்கிறா பிச்சஸ் ஒரு திங்கிறா கேலி பண்ணிட்டாங்க அந்த பொண்ணு கவலைப்படவே இல்லை அந்த என்டையர் கிளாஸ் அவளை கேலி பண்ணிடுச்சு அந்த பொண்ணு இப்போ தனியாகிட்டா அவங்க டீச்சருக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று கூப்பிட்டு அந்த பொண்ணை கேட்குறாங்க ஏமா சாப்பாடு கொட்டி போச்சுன்னா நீ என்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம்ல நான் உனக்கு வேறு சாப்பாடு அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பேன்ல கீழே விழுந்த சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிடணுமா இப்போ கிளாஸே உன்னை கலாட்டா பண்ணது பற்றியா எவ்வளோ பெரிய குரூப் ஆகி போச்சு சரி சரி நீ அப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது என்னை கேட்டிருக்கலாம் அந்த பொண்ணு சொன்னால் சாரி டீச்சர் நீங்களே சொல்லியிருந்தாலும் நான் கேட்டிருக்க மாட்டேன் அந்த சாப்பாடு தான் சாப்பிடும் டீச்சர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாங்க பிரின்ஸ்பால் கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க பிரின்ஸ்பால் சொன்னார் என்னமா அது உனக்கு சாப்பாடு விட்டு போச்சுன்னா சொல்லு நான் பணம் கொடுக்குறேன் வேறு சாப்பாடு வாங்கிட்டு சொல்கிறேன் நீ சாப்பிடலாம் இல்லை சாரி சார் நீங்கள் பணம் கொடுத்தாலும் நான் அதை சாப்பிட மாட்டேன் சார் அதை தான் நான் சாப்பிடும் நீ என்ன சொல்கிற அந்த பொண்ணு சொன்னால் நான் எட்டு மணிக்கு ஸ்கூலுக்கு வரணும்னா நாலரை மணிக்கு எங்கள் அம்மா எந்திரிச்சு எனக்கு சமைச்சு பேக் பண்ணி ஏழு மணிக்குள்ளே ஒரு சாப்பாடும் ஒரு காயும் ஒரு டப்பாவில் போட்டு கொடுக்குறாங்க சார் எனக்கு எட்டு மணிக்கு நான் ஸ்கூல்னு சொன்னால் ஏழரைக்கு இருக்கணும்னு நாலரைக்கு எந்திரிச்சு எங்கள் அம்மா தயார் பண்ண சாப்பாட்டை கீழே கொட்டிட்டு வேறு ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட என்னால் ஜென்மத்துக்கு முடியாது சார் நான் ஒருபோதும் அப்படி பண்ண மாட்டேன் என்னோட தாயோட உழைப்பை என்னால் அலட்சியப்படுத்த முடியாது என் தாயோட உழைப்பை என்னால் அலட்சியப்படுத்த முடியாது இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க சார் எங்கள் அப்பா பணக்காரர் இல்லை ஒரு பெரிய பள்ளிக்கூட்டில் என்ன சேர்த்துருக்கிறாரு ஆனால் அவர் உண்மையில் யார் தெரியுமா கூலி கைவண்டி இழுக்கிற கூலி அவர் அவர் வேறு சொட்டி மூட்டை தூக்கி போட்டு நூறுரூவா சம்பாதிக்கிறதுக்கு படாத பாடு போடுவார் எங்கள் அப்பா அப்படி சம்பாதிச்சு இரநூறு முந்நூறுமா எங்கள் அம்மாட்ட கொடுத்து அதில் அரிசி வாங்கி எங்கள் அம்மா கொடுக்குறாங்க எங்கள் அப்பாவுடைய வேறுவை சிந்தி வந்த இந்த அரிசியை கொட்டிட்டு நான் சாப்பிட்டா அதை விட பெரிய பாவம் இந்த உலகத்தில் வேறு இருக்க முடியாது எங்கள் அப்பாவுடைய வேர்வையை என்னால் அலட்சியப்படுத்த முடியாது மூணாவது அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு இது மட்டும் இல்லை சார் ஒரு அரிசி விளையணும்னா வயலில் மைசூர்காரன் தண்ணி விடலை காவிரியிலேருந்து தண்ணி விடலைன்னு என்ன கொதி கொதிக்கிறோம் இந்த தண்ணி வரணும் அந்த வயக்காட்டில் அந்த விவசாயி ராத்திரியில் நின்று அந்த வயலில் நின்று பம்பு வருது பள்ளி வருதுன்னு பார்க்காம தண்ணி கட்டி அதில் களை எடுத்து அறுவடை பண்ணி ஒவ்வொரு விவசாயியோட ரத்தத்திலேருந்து ஒவ்வொரு அரிசி மணி வருது சார் அதை தூக்கி நான் கீழே போட்டா இந்திய விவ
அவர் ஸ்கூல் பீப்புள் லீடராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் என்ன அர்த்தம் இந்த உலகத்தில் தவறுகள் செய்பவர்கள் தலைவர்களாக ஆகக்கூடாது தேசத்தின் மீதும் பெற்றோர் மீதும் அக்கறை உடைய நேர்மையானவர்கள் தலைவர்களாக ஆக வேண்டும் என்பதற்கு அந்த பெண் ஒரு அடையாளமா விளக்கும் இதெல்லாம் சின்ன விஷயம் இல்லை நீங்க லைஃப்ல சீரியஸா யோசிக்கணும் நீங்க நிறைய பெண் குழந்தைங்க வந்திருக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் எனக்கு ரெண்டு பேரும் பெண்கள் ரெண்டு பேரும் டாக்டர்ஸ் எனக்கு சன் கிடையாது அந்த ரெண்டு பொண்ணு வழியா எனக்கு பேரம் வந்திருக்கிறான் இப்ப அதுவரை சமாச்சாரம் ஆனா ரெண்டு பேருமே எனக்கு பெண் குழந்தைங்க இந்த பெண் குழந்தைங்களுடைய பெக்யூலியர் ப்ராப்ளம் என்னன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அத்தபடியான விஷயம் டிவியில பத்து விளம்பரம் வந்தா ஏழு விளம்பரம் என்ன விளம்பரம் பத்து விளம்பரம் டிவியில வந்தா ஏழு விளம்பரம் என்ன விளம்பரம் ஒரே நாளில் சிகப்பழ ஒரே நாளில் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை முகத்தோட மூடி இருக்கு ஒரே நாளில் சிகப்பழகு மண்டே டியூஸ்டே வென்ஸ்டே அப்படின்னு திறந்தா அது ஆறாவது நாள் ரோஜோப்பு மாதிரி ஆயிடும் ஏமா இது நிஜமா முடியுமா ஆறு நாள்ல யாரையாவது சிவப்பாக்க முடியுமா இங்கே நான் அந்த கிரீம் கம்பெனிக்கு ஒரு லெட்டர் போட்டேன் டே முதல்ல உன் கிரீம சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு அனுப்பி அங்க யாரோ பொய்யுமா இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க வெள்ளையா இருந்தா தான் அழகுங்கிறது ஒரு காலத்து மித்தது இப்ப அப்படி கிடையாது ஒரே வார்த்தை சொல்லட்டுமா வெள்ளையா இருந்தாலும் வெற்றி தான் கருப்பா இருந்தாலும் வெற்றி தான் வெள்ளையா இருந்து கமலஹாசன் ஹீரோவா இருந்தார் கருப்பா இருந்து ரஜினிகாந்த் ஹீரோவா இருந்தார் என்ன பண்ண உங்களுக்கா இன்னொன்று சொல்றேன் வெள்ளையா இருந்து நாட்டை ஜெயிக்கலாம்னு ஜவஹர்லால் நேரு நிரூபிச்சாரு கருப்பா இருந்து நாட்டை ஜெயிக்கலாம்னு காமராஜர் நிரூபிச்சாரு அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை இந்த பெயிண்ட் அடிக்கிறது பெரிய விஷயமா நம்ம கலர் மாத்திக்கிறது பெரிய விஷயமா அது ஒரு மித்து அது வெள்ளையா இருந்தா தான் பெருமை அது மாதிரி பர்சனாலிட்டியில் ரொம்ப லாக் ஆகாதீங்க ஏன்னா எல்லாரும் பர்சனாலிட்டி மாற்ற முடியாது எல்லாருமே இந்த உலகத்தில் இப்போ ஐஸ்வர்யர் ஆய்க்கு ஒரு மூக்கு ஒரு கண்ணு அதே மாதிரி எல்லாரையும் ஆய்க்கிற முடியுமா முடியாது ஏன் ஐஸ்வர்யர் ஆய கூட நீங்கள் வந்து சரியான கண்ணாடி வச்சு பார்த்தா ஒரே மேடு பள்ளமா கவர்மெண்ட் ரோடு தார் ரோடு விட மோசமாக தான் இருக்கும் அப்படிலாம் ஒன்றும் இருக்க முடியாது போட்டு பூசலாம் அப்படிலாம் நாங்கள் ரொம்ப அழகு நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு மித்து அது தேவையில்லாத விஷயம் நல்லா இருக்கணும் தோற்றத்தில் கம்பீரமாக இருக்கணும் ஆனால் அதுக்காக ஓவரா அதை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது சொல்லிட்டு சில பேர் குள்ளமா பிறந்துருவாங்க சில பேர் ஒல்லியா நெடுகடன் உயரமா இருப்பாங்க எதுக்கு வருத்தப்படக்கூடாது லால் பகதூர் சாஸ்திரின்னு ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தா தெரியுமா லால் பகதூர் சாஸ்திரி குள்ளமா இருப்பார் சாஸ்திரி அவர் இஜிப்து நாசரை மீட் பண்ணா எப்படி இருக்கும் இஜிப்ட்ல நாசர்னு ஒரு பிரசிடென்ட் இருந்தாரு செவன் ஃபீட் நம்ம லால் பகதூர் சாஸ்திரி போர் அண்ட் ஆஃப் எப்படி இருக்கும் கான்ட்ராஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க நாசர் செவன் இவர் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் மீட் பண்ண எப்படி இருக்கும் அதை கேட்டான் யார் கேட்டா ஒரு பத்திரிகைக்காரன் லால் பகதூர் சாஸ்திரியை கேட்டான் மிஸ்டர் சாஸ்திரி நீங்கள் குள்ளமாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் லீடர்ஸை மீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் டெவலப் ஆகாதா சாஸ்திரி சொன்னார் இல்லையே எவ்வளோ உயரமான ஆளும் எங்கிட்ட குனிஞ்சு தான் பேசணும் அவ்வளோதான் சார் நம்ம ரெண்டு அடி குறைவா இருக்கலாம் ரெண்டு அடி கூட இருக்கலாம் அதெல்லாம் பெருசாக சீரியஸாக எடுத்துக்கூடாது கொஞ்சம் கருப்பா இருக்கலாம் கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருக்கலாம் கண்ணுங்களை என்னன்னு சொல்லட்டுமா கருப்பா இருந்தால் தயவு செய்து டோன்ட் ஃபீல் இன்ஃபீரியர் நம்ம தோல் கருப்பா இருந்தால் உழைத்தவன் பரம்பரை என்பது பொருள் இதில் வைக்கப்பட என்ன இருக்கு நம்ம நம்ம பாட்டனும் நம்ம பாட்டனும் பாட்டியும் கயணியில் வெயிலில் கஷ்டப்பட்டவங்கன்னு அர்த்தம் நம்ம அதில் வைக்கப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு அப்ரஹாம் லிங்கன் அமெரிக்காவுடைய ஜனாதிபதி Then he was the President of America, opposition leader, Kelly Panna. How do you know? Do you know that Lincoln's father is a serp to child? He is a daily laborer. He is a coolie. He is a coolie. He is a coolie. He is a Kelly Panna, American Senate. Mr. Lincoln, you are the Prime Minister, President of the United States. You are the father of the serp. You are the father of the serp. You are the father of the serp. Lincoln said, You are the father of the serp. 
இன்னும் அந்த செருப்பு கிழியில் என்ன அவர் எவ்வளோ பிரமாதமாக தச்சிருக்கிறார்னு தெரியுத சொல்லிட்டு லிங்கன் சொன்னார் அந்த எதிர்கட்சிக்காரனை பார்த்து நண்பரே இப்போதும் அந்த செருப்பு கிழிந்து போனால் கவலைப்படாதீர்கள் என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் ஏனென்றால் எனக்கு செருப்பு தைக்கவும் தெரியும் நாட்டை ஆளவும் தெரியும் அதுதான் அதாவது நம்ம உழைச்சவன் பரம்பரையா இருக்கலாம் நம்ம அப்பா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் படிக்க வந்தவங்க எவ்வளவு பேர் இருப்பீங்க எங்க அப்பா எஸ் எஸ் எல் சி தான் என்ன எப்படியாவது டிகிரி ஹோல்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டார் டபுள் டிகிரி வேணும் நான் பிஏ பிஎல் எங்க அப்பா ஒரு ஆர்டினரி டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அவர் அதுவே ஒரு பெரிய கஷ்டம் ஏன்னா எங்க தாத்தா ஹிஸ்டரி எடுத்து அஞ்சாம் கிளாஸ் எங்க அப்பா அம்மா ஒரு பத்தாம் கிளாஸ் படிக்க வீரர்களும் படாத பாடு பட்டாரு என்ன காலேஜ் படிக்க வீரர்களும் எங்க அப்பா படாத பாடு பட்டாரு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஜென்ரேஷன் அப்படித்தான மேல வர முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல நம்ம வந்து அப்படியே டக்குனு மேல வந்துட முடியுமா அதுக்கெல்லாம் வருத்தப்படக்கூடாது உழைக்கிற பரம்பரை அப்படின்னா சந்தோஷப்படும் நம்முடைய நிறம் தோற்றம் இதெல்லாம் கவலைப்படக்கூடாது இன்னொன்று சொல்லட்டுமா தைரியம் தான் கண்ணு வாழ்க்கை வாழ்க்கை முழுக்க தைரியமாக இருக்கணும் போல்டாக ஃபேஸ் பண்ணும் எதுக்குமே பயப்படவே கூடாது எந்த விஷயத்துக்கு தைரியமாக இருக்கணும் அது உடம்பு வந்துடுமோ அது அதெல்லாம் எதுக்கும் கவலைப்படக்கூடாது எந்த விஷயமா இருந்தாலும் போல்டாக ஃபேஸ் பண்ணும் போல்ட்னஸ் எப்படி தெரியுமா வரணும் மிருகத்தின் தைரியம் இல்லை நீங்கள் நேர்மையாக இருக்கிறது மூலமாக ஒழுக்கமாக இருக்கிறது மூலமாக வர தைரியமாக இருக்கணும் அந்த தைரியத்துக்கு தான் பெருமை உண்டு நான் ரொம்ப நேர்மையானவன் கவலையே இல்லை எந்த சிக்கல் வந்தாலும் பார்த்துக்கிறேன் அப்படி ஒரு நேர்மை இருக்கணும் அப்படி ஒரு தைரியம் இருக்கணும் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நம்ம கோழையாக இருந்து கவலைப்பட்டுக்கிட்டு பயந்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா லைஃப்பில் ஜெயிக்க முடியுமா ஜெயிக்க முடியாது அதனால் மனதில் உறுதி வேண்டும் பாரதி சொல்கிறார் மனதில் உறுதி வேண்டும் அந்த எண்ணங்கள் இருக்கிற தூய்மையின் காரணமாக வருகிற ஒரு பலம் மன உறுதி அப்படிங்கிறத வளர்த்துக்கணும் நீங்கள் லஞ்சம் வாங்காத தலைவர்கள் பிழை செய்யாத மேல் அதிகாரிகள் இவங்களாம் எவ்வளவு கண்ணியமாக வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அது மாதிரியான ஒரு உயர்ந்த லட்சியத்தோடு நீங்கள் வாழும் அப்துல் கலாம் ஜனாதிபதி ஆகிறாரு அவருடைய அண்ணன் வராரு அவருடைய பிரசிடென்ட் பேலஸுக்கு ராஷ்டிரபதி பவனுக்கு அவங்க அண்ணன் குடும்பம் வருது அவருடைய செக்ரட்டரி அவரை கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு எங்கள் ஃபேமிலி வராங்க பட் இட் இஸ் எ பர்சனல் அஃபேர் யார் எங்கள் அண்ணன் அண்ணன் குடும்பம் வருது இட் இஸ் எ பர்சனல் அஃபேர் அவங்களுக்காக கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணக்கூடாது பத்து காசு செலவு பண்ணக்கூடாது பட் அவங்க ஏன் பிரசிடென்ட் ஆனதுக்காக வரதுனால லெட் தம் ஸ்டே இந்த ராஷ்டிரபதி பவன் இங்கே தான் தங்கணும் அவங்களுக்கு கார் டாக்ஸி எடுத்து கொடுங்க அவங்க இங்கே ஒரு டீ சாப்பிட்டா கூட கணக்கு எழுதிக்கங்க அவங்க என்ன கேட்டாலும் சாப்பிட வாங்கி கொடுங்க எல்லாத்துக்கும் பில் எழுதிக்கங்க கடைசியாக நான் செட்டில் பண்ணுறேன் அப்படின்னா யாருக்குமே தெரியாது அவங்க அண்ணன் அண்ணன் ஃபேமிலி அப்போ செக்ரட்டரி சொல்கிறார் சாரி மிஸ்டர் பிரசிடென்ட் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு எலிஜிபிலிட்டி உண்டு கவர்மெண்ட்லேருந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி உண்டு அவங்க தே கேன் யூஸ் கவர்மெண்ட் கார் தே கேன் யூஸ் திஸ் ராஷ்டிரபதி பவன் தே கேன் ஈட் ஹியர் யாரும் ஒன்றும் கொஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் மே பட் ஐ டோன்ட் லைக் இட் என்னோடய ஃபேமிலிக்கு என்ன செலவாகுதோ எழுதி வை அந்த செக்ரட்டரி தள்ளி அடிச்சுக்கிட்டார் இப்படி ஒரு பிரசிடென்ட்னு கடைசியாக முந்நூற்றி மூணு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா என்டையர் ஃபேமிலி எட்டு நாள் தங்கியிருந்தாங்க அவங்க டாக்ஸி எடுத்தது போனது ஷாப்பிங் பண்ணது அது இதுன்னு மூணு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபா டோட்டலாக கொண்டாந்து கணக்கு கொடுத்தார் அப்துல் கலாம் தன்னுடைய சொந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து மூணு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு செக்கு போட்டு கொடுத்து அதை உடனடியாக அரசாங்கத்தில் கொடுத்து கட்ட சொன்னார் அரசாங்கத்தின் பணம் என் குடும்பத்துக்கு பயன்படக்கூடாது என்று நினைத்த நேர்மையான அப்துல் கலாம் போல் நீங்கள் உருவாக வேண்டும் இதான் என்னுடைய மிகச்சிறந்த நேர்மையான தலைவர்களாக நீங்கள் உருவாங்க நான் கடைசியாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஒரு பெண்கள் பல்லூரிக்கு பள்ளிக்கு போயிருந்தார் கலாம் ஒரு திடீர்னு விசித்திரமாக ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஐஸ்வர்ய ராய ஏன் உலக அழகியாக தேர்ந்தெடுத்தாங்க தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை சொல்லிச்சு வந்ததில் அவங்க தான் ரொம்ப அழகாக இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்த பிள்ளை சொல்லிச்சு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அறிவான பதில் சொன்னாங்க அதனால் நெக்ஸ்ட் மூணாவதாக இன்னொரு பிள்ளைய கேட்டார் அவருக்கு அந்த பதில் திருப்தி இல்லை உன்னுடைய ஆன்சர் என்ன அந்த பொன் குழந்தை சொல்லிச்சு அந்த போட்டியில் நான் கலந்து கொள்ளாததால் வேறு வழியின்றி ஐஸ்வர்ய ராயை உலக அழகியாக தேர்ந்தெடுத்தார் கலாம் இப்படி பார்த்து சொன்னார் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன அர்த்தம் மனசில் அந்த அளவுக்கு நம்முடைய தோற்றத்தை பற்றிய கம்பீரம் இருக்கணும் நான் அழகாக இல்லையோ அப்படின்னு வைக்கப்படக்கூடாது இன்ஃபீரியராக ஃபீல் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நாளைக்கு காலேஜுக்கு போகலாம் பெங்களூர்
லெக்கப்படாது லெக்கப்படாது மகாத்மா காந்தி தப்பான இங்கிலீஷ் எழுதியிருக்கார் தெரியுமா மகாத்மா காந்தி தப்பான இங்கிலீஷ் எழுதியிருக்கார் யாருக்கு ரைட் ஆன் டபுள் சீனிவாஸ் சாஸ்திரின்னு ஒரு ஆள் இங்கிலீஷில் எமே அவருக்கு லெட்டர் போட்டார் காந்தி சீனிவாஸ் சாஸ்திரி ரெட்டிங் எடுத்து கோடு போட்டார் ஏன் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கிராமேட்டிக்கல் மிஸ்டேக் யார் காந்தி லெட்டரில் போட்டு சுழிச்சு காந்திக்கு லெட்டரை திருப்பி அனுப்பிச்சார் ஒன்றே ஒன்று தான் பண்ணலை இம்போஷன் எழுதுன்னு சொல்ல ஒரு மகாத்மா காந்தி மேலே ஒரு மரியாதை ரெட்டிங்கில் கோடு போட்டு இவ்வளவு தப்பு இருக்குது மிஸ்டர் காந்தி உங்கள் இங்கிலீஷில் இவ்வளோ தப்பு இருக்குது காந்தி பதில் என்ன தெரியுமா மிஸ்டர் சாஸ்திரி இதுபோல் திருத்த வேண்டிய கடிதங்கள் என்னிடத்தில் நூற்று கணக்காக இருக்கின்றன நீங்கள் என் உதவியாளராக வேலைக்கு சேர முடியுமா சம்பளம் எவ்வளவு எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்ன அர்த்தம் ஏ வெண்டக்கா நான் இந்தியாவில் ஒரு இந்தி பேசுகிற குஜராத் பேசுகிற மாநிலத்திலேருந்து வந்தேன் நான் பேசுகிற இங்கிலீஷ் சுமாராக இருந்தாலே பெரிய விஷயம் அது கரெக்டாக இருக்குன்னு ஒன்றும் பெரிய தலையெழுத்து இல்லை கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் அது ஒன்றும் பெரிய தப்பு இல்லை நல்லா பேசணும் தான் ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ இந்தியாவுக்கு தலைவன் ஆவதற்கான தகுதி நல்ல இங்கிலீஷ் பேசுவது அல்ல இந்தியாவை முழுமையாக நேசிப்பது தான் ஒரு இந்திய தலைவனுக்குரிய தகுதியை ஒழிய நீ இங்கிலீஷ் சுமாராக பேசுறேன்னா பேசிட்டு போ நான் என்ன சொல்றேன் இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுனா பேசு ஆனால் அதுக்காக பேச வரலங்கிறதுக்காக தாழ்வு மனப்பான்மையில கஷ்டப்படாது துணிச்சலா பேசு யாராவது திருத்தினா திருத்திக்க பயப்படாது லைஃபை தைரியத்தோட சந்திச்சு தைரியம்தான் வாழ்க்கை அதை மனசில் வச்சு நீங்கள் வெற்றி பெற வேணும் உங்கள் அனைவருக்கும் வெற்றி உண்டாகட்டும் நாளைய கலாம்களையும் நாளைய அறிவாளிகளையும் நாளைய பொறியியல் நிபுணர்களையும் நாளைய தேசத்தின் தலைவர்களையும் இன்றைக்கே வணங்குகிறேன்